paano ba makakapekto yung pagpapabaya mo sa kalusugan doon sa finances mo. Pagkandang araw, mga OFW, ako po si Todd, si The Accidental OFW, at sa video pong ito, magbibigay tayo ng limang considerations kung papabayaan mo yung, yung health uh, aspect doon sa buhay mo na makakaapekto doon sa financial standing or financial status mo. Karamihan sa atin, nagtatrabaho o may mga maliliit na business na i uh, pinaprioritize natin at minsan nilalagay natin sa backseat or napapabayaan natin yung ating kalusugan pero hindi natin alam doon pala sa pagpapabayaan na yun ay nakakaroon ng malaking epekto o nakakaroon ng lamat yung ating health uh, yung ating health and well-being as in as a general so uh, minarapat natin na dito sa video na to na para lalo-lalo na doon sa napapanahon na nagkakaroon ng maraming sakit, yung maraming tao ngayon, tingnan natin kung ano-ano yung mga uh, health misjudgments or yung mga maling desisyon natin sa pangkalusog ng aspeto na po pwede makaapekto doon sa ating financial standing. Ngayon, warning po, hindi po ako magbibigay ng mga medical tips at saka yung mga health advice dito sa video ito. Ito po ay based on experience, based on common sense at kung meron po akong matatouch na mga medical issues doon sa video na ito, huwag niyo pong pakinggan dahil hindi po ako uh, medical practitioner at ako po ay nabibigay lamang ng mga tips and advice doon sa ating mga business, financial at entrepreneurial aspect. So, doon po sa mga bagay na yun, pakinggan niyo po. Pero if may matouch po tayo ng mga medical terms at saka yung mga medical considerations, punta po tayo doon sa mga doktor. Punta po tayo kay Doc Willie Ong para po mapaliwanagan tayo doon sa pagdating sa mga bagay na yon. Pero, kung sa tingin mo ikaw napapabayaan mo yung iyong kalusugan or may kakilala ka na napapabayaan yung kalusugan nila dahil halimbawa sa masyadong pagtrabaho or may uh, may mga business undertakings or panayang racket or may mga ibang mga priority sa buhay. Ang una natin gawin, pakilike yung video na to, mag-subscribe sa channel natin, at i-share yung information na ito sa kanila para alam nila na merong information na makakatulong sa kanila kagaya ng video ito. So, mag-umpisa na tayo. Ano-ano ba yung mga uh, pagpababayaan natin sa kalusugan natin na makakaapekto ng finance natin? Unang-una, yung you live only once na mindset. Sinasabi natin na itong uh, itong uh, mindset na to, sinasabi niya na parang lahat naman ng tao mamamatay bakit hindi mo i-enjoy yung buhay mo, di ba? So, um, gagawin ko yung mga bagay na gusto ko, gagawin ko yung mga bagay na mga sa tingin ko ay makakatulong sa kaligayahan ko na parang wala akong iisipin na dapat na dahilan or wala akong iisipin halimbawa na ibang mga consideration dahil yung buhay ko ay para sa akin, sa, sa akin. ito yung mindset na to pero para sa akin gumagawa lang tayo ng excuse para gawin yung isang bagay na yun para mawala yung accountability at saka yung responsibility natin ang totoo gusto lang natin gawin yung mga bagay na yun tapos hindi tayo matatakot doon sa mga circumstances or doon sa mga uh, consequences na mangyayari doon pero ang masasabi ko is ito yung mga tao na hindi pa nila nakikita or wala pa silang experience na halimbawa may mahal sila sa buhay na nakita nila na nabingit sa kamatayan wala pa silang experience na meron mahal sa buhay na naratay at saka na halimbawa na admit doon sa hospital tapos nakita nila yung considerations ng gastos at saka yung considerations ng paghihirap ng pasyente doon sa hospital or doon sa saan mga health facilities na napunta nila dahil kung makikita nila yon may iba yung mindset nila. Alam ko po yun personally dahil before, ganun po kasi yung attitude ko towards life na parang 
pinaghirapan ko yung pera ko, kailangan i-enjoy ko. Pinaghirapan ko yung mga oras na nandito ako, kung nasaan ako, so kailangan i-enjoy ko. Pero, halimbawa nung na-hold up ako or yung nagbantay ako sa tatay ko doon sa ospital o nagkasakit siya, inaiba yung mindset ko kasi naisip ko na hindi lang pala dapat yung sarili ko yung iniisip ko dahil kung mangyayari yun, kawawa yung mga taong may iwan if ever worse comes to worse na may mangya sa akin. Kawawa yung mga tao na pupulot ng mga piraso na binasag ko or pupulot ng mga piraso na mga uh, pinabayaan ko mga bagay nung halimbawa nabubuhay ka or halimbawa yung mga ginagawa mo yung mga bagay na yung nasa YOLO mindset ka. So isipin natin lagi na you only live once oo pero gawin mong quality yung pag uh, paggawa mo doon sa buhay at isa dito yung health considerations lagi mong pangalagaan yung health mo kahit na sabihin mo dahil you only live once at dapat lagi kang nasa peak sa pink of health at dahil dito isa ito doon sa mga considerations na dapat nating isa alang-alang yung pangalawa yung isang araw na annual exam isang taon na kampante yung isip at saka bulsa mo. So, tayo bilang halimbawa mga empleyado, halimbawa meron tayong uh, scheduled na uh, annual exam. Or kahit yung mga nasa bahay lang na meron silang schedule ng annual exam na hindi nila gagawin dahil busy sila. Sasabihin nila sa isang buwan na, sa isang linggo na, tapos makakalimutan na. Hindi natin alam na pag nalaman natin yung resulta ng annual exam na yun, mas mapaghahandaan natin or mas maire-realign natin yung mga budget natin kung papaano man yung resulta ng exam na ito. Dati, isa ako doon sa mga tao na iniisip ko na parang scam lang yung pag-annual exam kasi iniisip ko kung lahat ng mga empleyado kailangan mag-annual exam at kailangan magbahit sila doon sa mga doktor or hospital or kahit karaniwan tao na uh, pupunta doon sa isang health clinic tapos magbabayad ng for annual exam, di ba? Kahit na yung mga for hypertension or for high blood, yung mga sugar, yung mga uh, basic na mga uh, annual exam. Sinasabi ko na parang ang dami-dami nila. So, mapupunta lang doon sa mga health, uh, yung mga facilities, etc. Yung pagbabayad. Pero, nung tumanda na ako, nung hindi na ako masyadong bata, nakita ko yung uh, advantages ng pagkakaroon ng ng annual exam dahil makikita dito kung ano yung pagbabago sa katawan mo at kung paano mo maayos to through lifestyle or through medication. So ako, nagkaroon ako ng hypertension, tapos ngayon kailangan alagaan ko yung sarili ko at yung annual exam uh, mapapakinabangan siya lalo, lalo na yung resulta dahil makikita yung medical history mo at kung ano yung mga gamot at saka kung ano yung mga pupwedeng uh, realignment doon sa lifestyle mo na pupwedeng ibigay sa sa'yo ng Doctor. So, kung uh, sa tingin natin ay nahihirapan tayo na kumuha doon ng funds para sa ating annual exam, ito po ay isa sa mga emergency purposes ng emergency fund natin kung meron tayo or kaya natin magdilihen siya. Isipin natin isang araw tayo magdilihen siya para doon sa pambayad ng annual exam pero isang taong makakampante yung isip natin at pag nakamta kampante yung isip natin, makapagpagtrabaho tayo ng mahusay, makapagtrabaho tayo ng mabilis, at makapagtrabaho tayo ng dekalidad, dahil wala tayong iba pang iniisip. Kaya, yung annual exam ay isa sa mga little investments na po pwede natin gawin sa ating kalusugan. Yung pangatlo ay yung isip na takot na baka may makitang sakit o health problem sa iyo. So, huwag ka nalang magpatingin sa doktor. So, ito yung laging sinasabi ng mga tao at may mga kilala ako. Yung mga magulang ko ganito, kasabihin nila na parang, mm, wala naman ako nararamdaman, hindi na lang ako magpapatingin. Pero, isipin natin na mas nakakatakot kung masyado ng huli yung lahat na para pag nakita natin yung sakit na yun tapos pagka nakita siya is either operahan or worst comes to worst baka mamaya hindi na kaya ng gamot o hindi na kaya ng gamutan or kung anumang mga operational procedures at ito yung iniiwasan natin so yung early detection yung lagi nating uh, isa sa alang-alang kasi kung makikita siya ng mas maaga 
mas maraming options na po pwedeng gamutin o pagalingin yung bagay na yon. Tandaan natin na hindi dahil sa hindi natin pinapansin yung sakit ay mawawala na ito. Hindi ito parang uh, bagay na pagka itinago mo ay hindi mo na makikita. Ang mangyayari is tinitiis mo lang yung mga maliliit na sakit, tinitiis mo lang yung mga maliliit na discomfort, pero pagka pinatingin mo na tulit na pala, baka mamaya nakatakot na yung resulta at mas lalong maaapektuhan yung mindset mo at saka yung finances budget ng pamilya dahil doon sa mahal na gamutan or mahal na operasyon. So, yung mindset na ganito ay iwasan natin para hindi maapektuhan yung financial standing ng pamilya natin. Yung pang-apat, lagi nating tandaan yung kasabihan na medicine is cheaper than coffee. At totoo naman, kahit anong sakit yan, yung mga gamot niyan, most probably, except doon sa mga advanced na mga uh, specialized na mga mga sakit. Uh, lahat ng mga gamot doon sa mga pangkaraniwan sakit ay mas mura kaysa doon sa bumili ka ng kabaong. At yung mga ibang tao iniisip nila, eh, yung kabaong na lang para isang gastos na lang. Pero, pera lang yung nandoon sa consideration na iniisip natin. Hindi natin iniisip yung... Uh, yung mga paghihirap ng mga iniwan natin or yung consideration financial consequences doon sa mga iniwan natin, etc. etc. So, laging okay lang na bumili ng gamot. Huwag nating tipirin yung gamot. Ang ginagawa ng iba para mas makatipid sila sa gamot, hinahati nila yung gamot tapos sasabihin nila na instead na isang tablet, yung iinumin nila half tablet na lang para kinabukasan meron pa ulit. Pero nangyayari dito, at again, hindi ako medical practitioner, pero kung one tablet talaga yung kailangan mo sa isang araw at kalahati lang nito yung may yung uh, ilalagay mo sa katawan mo so parang wala rin bisa tapos kung ikaw ay halimbawa nagbabattle or nakikipaglaban sa isang virus or isang bacteria na kailangan is a particular milligrams ng gamot yung kailangan mo at kalahati lang nito most probably may immune yung bacteria or yung virus doon sa gamot at hindi na ito tatalab kahit na uminom ka ng isang buo the next day Again, hindi ako medical practitioner pero common sense at experience na rin yung magsasabi sa atin ito. Huwag natin tipirin yung sarili natin sa gamot, huwag natin tipirin yung sarili natin sa vitamins sa sa mga medical supplements na ibinigay sa atin ng doktor. Kung wala tayong pera para dito, galawin natin yung emergency fund at doon tayo kumuha ng uh, pera natin na pambili ng gamot. Huwag natin pabayaan or huwag natin hayaan na maubos yung ating supply ng gamot lalo-lalo na kung maintenance ito dahil kung maaantala or mag-stop ito ay magkakaroon tayo ng mas komplikadong scenario. At yung panghuli, at lagi natin binabanggit dito sa video na to magkaroon tayo ng emergency fund. Yung emergency fund, hindi ito pangkaraniwang ipon, hindi ito pangkaraniwang uh, uh, allocation lang or na parang bulsa na po pwede mong kuhanan kung kailan mo gusto. Ito ay special savings na nakalagay doon sa kung saan sa alkansya, sa envelope system or doon sa banko, separate bank account, kagaya po nung ginagawa ko na po pwede natin kuhanin in times of emergency at yung medical or saka yung mga health considerations is considered emergency. Ngayon, hindi ito yung pangkaraniwang emergency na sasabihin mo, ay masakit yung ngipin ko, gusto kong magpapasta or kukuha ko ng emergency fund or sasabihin natin na parang um, merong mali sa Mukha ako, nagkaroon ako halimbawa ng mga rashes, po pwede bang kukuha ng ko yung emergency fund para makapagpa-facial ako? Hindi po, kailangan po emergency. Ano yung emergency? Ito po yung hindi natin naasahan at yung mga hindi natin uh, pang araw-araw na nai-experience na biglang dumating sa atin kaya kailangan natin ng emergency. So bukod sa education at saka bukod sa uh, mga iba pang mga gastos, yung health at saka yung mga medicine considered doon sa po pwede natin i-consider na pagkukuha na ng emergency fund. Pero wag po natin ubusin yung emergency fund natin dahil lang sa nakita natin na meron tayong available na funds. Gawin po natin, uh, unti-unti natin ulit yung pag-replenish uh, doon sa emergency fund para mak 
karoon tayo ng dudukutin ulit in case magkaroon tayo ng health or medical emergency. Sana ay may natutunan tayo sa video ng ito at kung meron pa tayong tips, questions, or experience, mayayari po lamang mag-email sa dexofw.gmail.com. I-like po din po natin ang video ng ito. Mag-subscribe po tayo at i-click po natin yung bell notification icon sa tabi po na subscribe button para po alam po natin kung meron po tayong bagong video na ina-upload. Muli maray po salamat. Ako po si Tots the Accidental OFW. Yung health po natin, kailangan-kailangan po natin alagaan dahil puhunan po natin ito doon sa pagtatrabaho natin, sa pagbe-business natin at pag-aalaga ng mga mahal natin sa buhay. Minsan, kailangan po mag-invest tayo sa ating kalusugan para po in the long run ay mapakinabangan natin ng mas matagal yung katawan natin, yung ating isip, yung ating um, yung ating uh, dedication doon sa trabaho natin dahil kung papabayaan po natin to tayo rin po yung magsasuffer at magsasuffer din yung mga mahal natin sa buhay at makaka-apekto ito doon sa ating financial considerations. Yun lamang po at maganda buhay mga ka-OFW and see you on the next video.